அன்பானவர்களை போன வாரத்தில் நாம் லூகா பதினாலாம் அதிகாரத்தில் இருந்து ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்த ஒரு ஓமையில இருந்து நாம் தியானம் செய்தோம் லாஸ்ட் வீக் From a parable that the Lord shared from Luke chapter 14. Now Luke chapter 14, if you turn your Bible with me, it's a very interesting chapter. In the Luke of Padinala Madhigaram Anbanamargali, one of the most important things in the world. He is a man who 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 is a man. பிறகு ரெண்டு ஓமைகளை அவர் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார் இந்த ரெண்டு ஓமைகள் டூ பேரபல்ஸ் ரெண்டு ஓமைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார் அந்த முதல் ஓமையில் ஏழாம் வசனத்தில் இருந்து பதினோராம் வசனம் வரையில் பந்திக்கு போகும் பொழுது நீங்கள் எப்படி தாழ்ந்த இடத்தை எடுக்க வேண்டும் உயர்ந்த இடத்தை நீங்கள் எடுக்காதீர்கள் என்று அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் பிறகு சொல்லுகிறார் நீ பந்தி கொடுக்கும் பொழுது கூட ஏழைகளை உன் பந்திக்கு வரவே அதாவது உனக்கு திரும்ப கொடுக்க முடியாதவர்களை நீ பந்திக்கு அழைக்க வேண்டும் திரும்ப கொடுக்கிறவர்களுக்கு நீ பந்தியை கொடுப்பதனால் உனக்கு அதில் நன்மை கிடைக்காது என்று சொல்லுகிறார் அதை இன்னொரு நாள் நாம் தியானிப்போம் பட் இதை கொஞ்ச நேரம் யோசித்து பாருங்கள் அன்பானவர்களை கடவுள் கொடுக்க முடியாதவர்கள் அதாவது திரும்ப உனக்கு நன்மை செய்ய முடியாதவர்களுக்கு நீ நன்மையை செய்ய என்று சொல்லுகிறார் அனைத்து வேளையில் நாம் சாப்பிட போகிறோம் ஏழைகள் வந்து நம்ம இடத்துல சாப்பாடு கேட்பார்கள் அல்ல அவற்றால் பணம் கேட்பார்கள் சில வேளை நீங்கள் டவுனுக்கு போகும் பொழுது ஷாப்பிங் போகும் பொழுது ஏழைகளை பார்ப்பீர்கள் பிச்சைக்காரர்களை நாம் பார்ப்போம் மிக வறுமை உள்ளவர்களை நாம் பார்ப்போம் இவர்களுக்கு அனைவரையும் நாம் உதாசனம் பண்ணக்கூட இவர்கள் தான் அவர்கள் வீட்டுக்கு உங்களை அழைத்து மறுபடியும் நன்மை செய்ய முடியாதவர்கள் இவர்களுக்கு நீங்கள் நன்மை செய்யும் பொழுதுதான் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லுகிறார் உங்களுடைய பிறந்த நாள் அன்று நீங்கள் நண்பரை கூப்பிட்டு உங்களுடைய உற்றார் உறவினரை கூப்பிட்டு விருந்து வைக்கிறீர்கள் அது தப்பு என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லை ஆனால் அவர்கள் பிறந்த நாளை கொடுக்கும் பொழுது வரும் பொழுது நீங்கள் போவீர்கள் அவர்கள் சாப்பாடு கொடுப்பார்கள் பரிசு கொடுப்பார்கள் நீங்கள் கொடுத்ததை அவர்கள் கொடுத்து விட்டார்கள் இது இதை பார்க்கிலும் ஒரு நல்ல காரியத்தை இயேசு சொல்லுகிறார் உனக்கு கொடுக்க முடியாதவனுக்கு கொடு உனக்கு ஆசீர்வாதம் அநேக வேளையில் கிறிஸ்தவர்கள் அன்பானவர்களை கூட்டமாக சாப்பிட்டுக் கொண்டிருப்போம் யாராவது ஏழைகள் வந்து கொஞ்சம் பணம் கேட்பார்கள் பிச்சை எடுப்பார்கள் நாம் அவர்களை உதாசனம் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுற நேரத்தில் வம்பிழுக்காத தொந்தரவு பண்ணாத என்று அவர்களை ஒரு தொந்தரவாக நாம் நினைக்கிறோம் எடையூறுதலாக நினைக்கிறோம் நம்முடைய சந்தோஷமான பந்தியில் அவர்கள் எடையூறுதலாக ஒரு பிரச்சனையாக நாம் அவர்களை சந்திக்கிறோம் ஏன் நீங்கள் இப்படி யோசிக்க கூடாது கடவுள் ஒருவேளை அவனை அனுப்பியிருக்கலாம் நான் நம்புகிறேன் கடவுள் தான் அவரை அனுப்புகிறார் இப்படிப்பட்டவர்களை ஏழைகள் வறுமை உள்ளவர்கள் ஒண்ணும் இல்லாதவர்கள் உங்களுக்கு திரும்ப நன்மை செய்ய முடியாதவர்களை நம்முடைய பாதையில் ஆண்டவர் அனுப்புகிறவராக இருக்கிறார் வைக்கிறவர்களாக இருக்கிறார் அவர்களுக்கு நன்மை கிடைக்க வேண்டும் என்று அவசியம் கிடையாது அது வேற ஒரு காரியம் ஆனால் நீ இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு என்ன செய்கிறாய் என்று ஆண்டவர் சோதித்து பார்க்கிறார் இந்த இடத்தில் அன்பானவர்களை நீ தான் கிறிஸ்டவன் அவன் ஒருவேளை இயேசுவை பத்தி தெரியாது பறவைகளுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிற தெய்வன் அவனுக்கு ஆகாரம் பல வகையில் கொடுக்க முடியும் எகிப்தில இஸ்ரவேலின் ஜனங்களின் இருதயத்தை சோதித்து பார்த்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஹி டெஸ்ட் அவர் ஹார்ட் ஹி டெஸ்ட் அப் த ஹார்ட் ஆஃப் ஆப்ரஹாம் டு ஷோ ஹிம் not that the lord does not know what is in the heart of abraham he wanted abraham to know how powerful his faith was a revelation to the man itself 
where is our spirituality? How strong is our spirituality? Do we ignore the poor people, the needy, the beggars? Are they a hindrance, a problem to you? Are they an interruption to the good life that you are living? I believe people of God, those people are sent across our path. They are put there right in front of us to test our heart, to reveal what is deep inside. Do we obey God or do we long for a very comfortable life in this world? God has blessed us not because we will become more selfish, no. Not because we will try to accumulate more, no. God has blessed us to bless the people who he brings across our path. Kattar namai asir viritta karna manbana virgilai matta virgilai asir vidikka vintu vintu matta virgilikku naam nanmai sayya vintu vintu Panda was told that Thirumba nanmai sayya adu muriyadu virgilai Yifrindukku kupudu Avarikilikku nanmai sayya Yelayilai udhasanam pannu உண்மையிலே <laughs> உண்மையிலே வறுமையில் இருக்கிறவர்கள்